हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि या व्हिडिओत तुमच्यासाठी मी सेवन्थ स्टँडर्ड सायन्सचं थर्ड चॅप्टर घेऊन आली आहे तुमच्या चॅनलला दिलेल्या सपोर्टबद्दल खूप सारे धन्यवाद असाच अभ्यास करत राहा आणि फ्रेंड्सलासुद्धा व्हिडिओ शेअर करत राहा तरी तुम्हाला कुठल्या एज्युकेशनल व्हिडिओची रिक्वायरमेंट असेल तर मला कमेंट करून नक्की कळवा तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं व्यवस्थित समजता आहेत का नाही हे सुद्धा मला कमेंट करून सांगा व्हिडिओजचा एक्झामला किती फायदा झाला हेही मला सांगा या व्हिडिओमध्ये मी क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर आणि फाईव्ह हे कवर केलेले आहेत पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर सिक्स आणि सेवन याचे आन्सर्स दिलेले आहेत त्याची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे मला बऱ्याच कमेंट आल्या की एकाच व्हिडिओत पूर्ण चॅप्टर करा पण तुम्हाला माहीत आहे सेवनचा तुमचा सिलेबस थोडं वास्ट आहे आणि क्वेश्चन आन्सर्स पण जास्त आहेत तुम्हालाही एकावेळी सर्व तयारी करणं कठीण होईल त्यामुळे मी दोन भागांमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ दिलेले आहेत चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिला आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ द ॲप्रोप्रिएट टर्म आपल्याला काही ऑप्शन्स दिलेले आहे त्यापैकी जी करेक्ट टर्म असेल ती आपल्याला रिकाम्या जागी भरायची आहे त्यात फर्स्ट स्टेटमेंट बघा आपल्याला दिलं आहे द कपॅसिटी ऑफ एअर टू होल्ड मॉइश्चर डिपेंड्स अपॉन द डॅश ऑफ द एअर बघा कपॅसिटी टू होल्ड म्हणजे काय धरून ठेवण्याची हवेची कपॅसिटी कशाला मॉइश्चरला मॉइश्चर म्हणजे काय आर्द्रता आपण ज्याला म्हणतो हवेत जेव्हा पाण्याचं प्रमाण असतं तर त्याला आपण मॉइश्चर म्हणतो तर ते धरून ठेवण्याची जी कपॅसिटी आहे ती कशावर डिपेंड असते हे आपल्याला विचारलं आहे तर याचा आन्सर आहे टेम्परेचर हवेत किती तापमान आहे त्यावर डिपेंड असतं की किती मॉइश्चर होल्ड करते तर हे स्टेटमेंट काय येईल द कपॅसिटी ऑफ एअर टू होल्ड मॉइश्चर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एअर सेकंड स्टेटमेंट बघा आपल्याला काय दिलं आहे वॉटर डज नॉट हॅव अ डॅश पाण्याला ही गोष्ट नसते तर ती गोष्ट कोणती आहे आपल्याला ऑप्शन्समध्ये शेप दिलं आहे बघा लास्ट तर याचं उत्तर आहे शेप शेप म्हणजे काय आकार पाण्याला आकार असतो का नाही म्हणून वॉटर डज नॉट हॅव अ शेप पुढे आपल्याला दिलं आहे बट हॅज डेफिनाईट मास अँड वॉल्युम बघा पाण्याला आकार नसतो पण मास आणि वॉल्युम असतो ना जागा पण ऑक्युपाय करत असतं ना पाणी म्हणून याचा आन्सर आहे मास अँड वॉल्युम तर टोटल स्टेटमेंट आपली तयार होते वॉटर डज नॉट हॅव अ शेप बट हॅज डेफिनेट मास अँड वॉल्युम नेक्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे वाईल फ्रीझिंग द डॅश ऑफ वॉटर इज लोअर्ड वाईल फ्रीझिंग म्हणजे जेव्हा पाणी हे फ्रीझिंग म्हणजे घट्ट होतं त्यावेळेला पाण्यातून काय कमी होत असतं हे आपल्याला विचारलं आहे तर याचा आन्सर आहे डेन्सिटी वाईल फ्रीझिंग द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज लोअर्ड म्हणजे पाण्याचा जेव्हा बर्फ होत जातो तेव्हा डेन्सिटी कमी होत जाते नेक्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे डॅश सॉईल हॅज पी एच सेवन कोणत्या मातीचा पी एच लेवल हा सेवन असतो तर याचा आन्सर आहे न्यूट्रल न्यूट्रल जी सॉईल असते तिचं पी एच लेवल असतं सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे वाय इज इट सेड दॅट असं का म्हटलं आहे खाली आपल्याला काही स्टेटमेंट दिलं आहे तर त्या का म्हटल्या गेल्या आहेत हे आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे एअर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ व्हेरियस गॅसेस वेगवेगळ्या गॅसेसचं होमोजेनियस मिक्सचर आहे एअर असं का म्हटलं आहे हे सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा एअर इज मेड ऑफ ऑक्सिजन नायट्रोजन कार्बन डायऑक्साईड इनर्ड गॅसेस वॉटर वेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स आपण मागच्या वर्षी शिकलो होतो की कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर एअरमध्ये काय काय असतं तर ऑक्सिजन नायट्रोजन कार्बन डायऑक्साईड यासारखे वेगवेगळे गॅसेस असतात आणि होमोजेनियस मिक्सचरमध्ये दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक घटक असतात सेकंड पॉईंट बघा ऑल दीज आर इन डिफरंट प्रपोर्शन आता बघा हे जे सगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत तर ते वेगवेगळ्या प्रमाणात आहेत आपल्याला माहिती नायट्रोजनचं प्रमाण जास्त आहे प्रत्येक गॅसेसचं प्रमाण हे वेगवेगळं आहे 
हे सगळे गॅसेस जरी एकत्र आहेत तरी त्यांच्या स्वतःच्या प्रॉपर्टीज या स्टेबल असतात देअर फोर एअर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ व्हेरियस गॅसेस म्हणून एअर वेगवेगळ्या गॅसेसची होमोजेनियस मिक्सचर आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला दिली आहे वॉटर इज अ युनिवर्सल सॉल्वंट वॉटर काय आहे युनिवर्सल सॉल्वंट आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वेरियस मेनी सबस्टन्सेस कॅन डिझॉल्व इन वॉटर दॅन एनी अदर लिक्विड आपल्याला माहिती आहे पाण्यामध्ये अनेक पदार्थ विरघळत असतात आणि असे पदार्थ दुसऱ्या कुठल्या लिक्विड्समध्ये विरघळतात का नाही साधं सरबत करायचं एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर तुम्ही बघतात त्यामध्ये मीठ विरघळतं लिंबू विरघळतो त्याचप्रमाणे साखरसुद्धा विरघळते पाणी जे आहे ते अनेक पदार्थ स्वतःमध्ये विरघळून घेते सेकंड पॉईंट बघा द सबस्टन्स इन विच द सॉलिड डिझॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वंट सो इट इज सेट दॅट वॉटर इज युनिवर्सल सॉल्वंट फर्स्ट पॉईंटमध्ये आपण बघितलं की वॉटरमध्ये बरेच पदार्थ डिझॉल्व होतात आणि ज्याच्यात हे पदार्थ डिझॉल्व होतात त्याला आपण सॉल्वंट म्हणतो म्हणून वॉटरला म्हटलं आहे युनिवर्सल सॉल्वंट नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट आपल्याला काय दिलं आहे बघा देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह टू वॉटर फॉर क्लिनिंग पर्पज स्वच्छता करण्यासाठी पाण्यासारखा दुसरा काही ऑप्शन नाही असं आपल्याला दिलं आहे तर असं का याचं कारण आपल्याला द्यायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वॉटर इज युनिवर्सल सॉल्वंट आपण आधीच्या प्रश्नात बघितलं की वॉटर काय आहे युनिवर्सल सॉल्वंट आहे सेकंड पॉईंट बघा दिस प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर मेक्स इट रिमूवल ऑफ डर्ट डस्ट स्टेन ऑन सरफेस एक्सेट्रा जास्तीत जास्त गोष्टी पाण्यात विरघळत असतात त्यामुळे जे डाग असतील जी धूळ असेल ती पाण्यात मिक्स होऊन जाते त्यामुळे साफसफाई व्यवस्थित होते हेन्स देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह टू वॉटर फॉर क्लिनिंग पर्पज म्हणून साफसफाई करण्यासाठी स्वच्छता करण्यासाठी पाण्याशिवाय दुसरा कुठला ऑप्शन नाही पुढचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे वॉट विल हॅपन इफ पुढे आपल्याला काही कंडिशन्स दिल्यात तर अशा वेळेला काय होईल हे आपल्याला सांगायचं आहे त्यातलं फर्स्ट स्टेटमेंट बघा आपल्याला काय दिलं आहे द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन द एअर इन्क्रीजेस हवेमध्ये जे वॉटर वेपर आहेत पाण्याचे बाष्पकम आहेत तर हे जर वाढले यांचं प्रमाण जर वाढलं तर काय होईल हे आपल्याला सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा वेन अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन द एअर इन्क्रीजेस द लेवल ऑफ ह्युमिडिटी इन्क्रीजेस ज्या वेळेला हवेतले वॉटर वेपर्स वाढतात त्यावेळेला काय होईल ह्युमिडिटी वाढेल आर्द्रता वाढत जाईल सेकंड पॉईंट बघा वी फील द डॅम्पनेस आपल्यालासुद्धा हवेमध्ये असलेली आर्द्रता जाणवायला लागेल सेकंड स्टेटमेंट बघा आपल्याला काय दिलं आहे ओनली वन क्रॉप इज ग्रो रिपीटेडली इन द सॉईल एकाच प्रकारचं जर रोप आपण सारखं सारखं मातीमध्ये उगवलं तर काय होईल हे आपल्याला विचारलं आहे तर याचा आन्सर बघा द फर्टिलिटी ऑफ सॉईल डिक्रीजेस जर एकाच प्रकारचं पीक परत परत घेतलं तर जी जमिनीची सुपीकता असते ती कमी होत जाते त्यामुळे नंतर येणारं उत्पन्न हे व्यवस्थित होत नाही नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला विचारलं विथ होम शूड आय पेअर अप मी कोणासोबत आपली जोडी बनवावी म्हणजे मॅच द पेअर तर बघा इथे आपल्याला ग्रुप ए आणि बी दिलं तर इथे फर्स्ट जे दिलं आहे आपल्याला ते आहे एअर तर एअरचा मॅच कोणाशी होईल स्कॅटरिंग ऑफ लाईट आपल्याला माहिती आहे की हवेच्या कणांमुळे काय होतं लाईट स्कॅटर होतो म्हणजे प्रकाशाचे जे किरण आहेत ते विखुरतात नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे वॉटर तर वॉटरचा आन्सर आहे एक्सक्रीशन थर्ड आपल्याला दिलं आहे सॉईल तर सॉईलचा आन्सर आहे प्लास्टिसिटी तुम्ही अशा पद्धतीने ॲरो देऊ शकतात किंवा वनचं बी टूचं ए आणि थ्रीचं सी असंही लिहू शकतात नेक्स्ट आपल्याला फिफ्थ क्वेश्चन दिलेला आहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स खाली काही आपल्याला स्टेटमेंट्स दिल्या आहेत त्या चुकीच्या आहेत की बरोबर आहेत हे आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे सँडी सॉईल हॅज लो कपॅसिटी फॉर होल्डिंग वॉटर 
तर याचा आन्सर आहे ट्रू सँडी सॉईल म्हणजे काय जी वाळूसारखी माती असते म्हणजे जिचे पार्टिकल्स थोडे मोठे असतात तर अशा वाळूमध्ये किंवा अशा मातीमध्ये लो कपॅसिटी असते कसली पाणी धरून ठेवण्याची वॉटर होल्डिंगची तर हे बरोबर आहे जितकी माती बारीक असते तेवढी तिची कपॅसिटी जास्त असते पाणी धरून ठेवायची वाळूत पाणी राहत नाही इझिली खाली चाललं जातं सेकंड स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे द सबस्टन्स इन विच अ सॉल्युड डिझॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वंट आपण वॉटरच्या क्वेश्चनमध्ये हे बघितलं होतं बघा की जो पदार्थ आहे तो विरघळतो ज्या पदार्थात विरघळतो त्याला आपण सॉल्वंट म्हणतो त्यामुळे हे स्टेटमेंट काय आहे ट्रू आहे बरोबर आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा द प्रेशर एक्सक्रिटेड बाय एअर इज कॉल्ड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर याचा आन्सर आहे ट्रू जे प्रेशर हवेमुळे तयार होत असतं त्याला आपण म्हणतो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्ही जिओग्राफीमध्ये पण शिकले असाल की कशा पद्धतीने हवेचं प्रेशर तयार होत असतं त्याचप्रमाणे लो आणि हाय प्रेशर एअरमुळे काय तयार होतात स्ट्रोम्स तयार होतात तर हे जे दिलेलं स्टेटमेंट आहे ते बरोबर आहे जे हवेने प्रेशर तयार होतं त्याला आपण म्हणतो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आय होप तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं समजली असतील तर सिक्स्थ आणि सेवन्थ क्वेश्चन जो आहे त्याचे आन्सर्स आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये पाहणार आहोत ज्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे तरी अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू